हेलो स्टूडेंट्स एन के केमिस्ट्री यूट्यूब चैने तुम्हारे अनेक अनेक शुभे आज हम समबतार जो अध्याय आलोचना करब से हल टोटोमारिजम टोटोमार देखे ना जा टोटोमारिजम की दूटी गठनगत समबायवीय जौगर मध्य जदि द्रुत पारस्परिक रूपान्तर घटे एवं जौग दुटर मध्य जदि गतिशील साम्यवस्था बजाय था तब ओ जौग दुटी के परस्पर टटोमार बोले घटना के बला है टटोमारिजम कि बोझा गया आलोचना करते रूपान्तर एवं गतिशील साम्यवस्था जेगो आंडारलैन कर गठनगत समबायता होते हैं आगे जान पारस्परिक रूपान्तर ये बेपार नहीं बुझते हैं एवं जौग दुटर मध्य गतिर साम्यवस्था बजाय था एक एक्साम्पल ना जाने बेपार क्लियर हो जाए सी अच्छा तर आगे हमें बोली पारस्परिक रूपान्तर मान एक एक्साम्पल नहीं एक पदार्थ जौग ए उत्पन्न हे आर बी थे ए उत्पन्न होके बला है पारस्परिक रूपान्तर अर्थात एक जौग थे ए एक जौग एखान बी उत्पन्न हलो बी थे आर ए उत्पन्न हलो अर्थात ए थे बी बी थे ए जगह अन्न को जौग होते बीर जैगे अन्न को जौग होते आलोचना करब कि होते गणना के बला है पारस्परिक रूपान्तर एवं जौगतर मध्य जो गतिशील साम्यवस्था गतिशील क्या बला हम अर्थात ए थे बी हम बी थे जान एक मुभमेंट कर बी बी थे ये घटनाटार जो बला हे कि गतिशील तर मध्य आज और एक शब्द साम्यवस्था साम्यवस्था मैं कि अर्थात ए थे जे हारे बी उत्पन्न है बी थे से ही हारे जो ए उत्पन्न है ताकि से ही अवस्थाटा बोलो साम्यवस्था तो बोल दूटी गठनगत समबायवीय जौग जरा एके अपर मध्य पारस्परिक रूपान्तर होते ए थे बी बी थे जौग तो एक्साम्पल बोझ जाए रूपान्तर होते जौगतर मध्य जौग दुटर मध्य गतिशील साम्यवस्था अर्थात गतिशील बोले मन हम तैरी है तक ये ए बी के बर मध्य सम्पर्क कि पारस्परिक सम्पर्क हलो टटोमार तीन टे शर्त गतिशील साम्यवस्था जैसे इंग्रजी बोले डायनमिक इक्ुलिब्रियम ए परस्पर मध्य एके अपरा रूपान्तर होते हैं यही घटना जी है ताकि बोलो कि तेल ए बर मध्य कि आ बर मध्य सम्पर्क कि टटोमार और ये घटनाटा कि बला है टटोमारिजम अच्छा टमारे साड़ा देता प्रथम हलो टटमारे टटमार कारा देखा शर्त टटमारे शर्त एक नम्बर शर्त हल जैव जौगटी कार्यकारी अर्थात जैव जौगटी कि एक आलफा हाइड्रोजें थकते हैं कार सपेक्षे कार्यकारी ग्रुप सपेक्षे जौ जैव जौगटी कार्यकारी ग्रुपर सपेक्षे कार्यकारी ग्रुपर सपेक्षे अवश्य अवश्य अंत पक्षे एक आलफा हाइड्रोजें थकते हैं एक आलफा हाइड्रोजें थे कि बोलो प्रथम शर्त की कारा को सकल जौगुल टटमार देखा जैव जौग जे सकल जैव जुगे कार्यकारी ग्रुप तो अवश्य थकते हैं वही कार्यकारी ग्रुप सपेक्षे एक आलफा हाइड्रोजें थकते हैं अर्थात बाई कार्यकारी ग्रुप सपेक्षे एट इगनोर करते अर्थात जैव जौगटी अवश्य एक आलफा हाइड्रोजें थकते हैं अंत पक्षे एक आलफा हाइड्रोजें थकते हैं एवं आलफा हाइड्रोजें का बोले कार्यकारी ग्रुप पास कार्बन के बला है कार्यकारी ग्रुप एडजस्टेंट कार्बन के आलफा कार्बन बला है और आलफा कार्बन साथ जुक्त हाइड्रोजें की बला है आलफा हाइड्रोजें तो देखें एक्साम्पल कैकटा जी बेपार 
তাহলে সি ডবল বন্ড ও ফাংশনাল গ্রুপ কিটো এখানে যদি সি এইচ থ্রি নেওয়া হয় আর এখানে এইচ নেওয়া হলো তাহলে ফাংশনাল গ্রুপ সিও এর পাশের কার্বন এটা আলফা কার্বন তাহলে তার সঙ্গে যুক্ত হাইড্রোজেনকে আমরা কি বলবো আলফা হাইড্রোজেন তাহলে আলফা হাইড্রোজেন আছে তাহলে টটোমার দেখাবে এবং এখানে ফাংশনাল গ্রুপটি কিটো তাহলে ফাংশনাল গ্রুপে অবশ্যই একটি তীব্র তরিজনাত্ম পরমাণু অক্সিজেন নাইট্রোজেন এই গ্রুপগুলি থাকতে হবে অবশ্যই সেই ফাংশনাল গ্রুপে সেই সকল ফাংশনাল গ্রুপগুলি টটোমার দেখাবে এবং তাহলে শর্ত কি জৈব যৌগটি থেকে কোন জৈব যৌগে যদি কার্যকারী গ্রুপ থাকে এবং সেই কার্যকারী গ্রুপটিতে অবশ্যই একটি তরিদ্রিণাত্মক পরমাণু থাকতে হবে সেই কার্যকারী গ্রুপটির মধ্যে এবং সেই গ্রুপের ওই তাহলে প্রথম শর্ত কি কার্য কার্যকারী গ্রুপটি থাকবে তার মধ্যে একটি তীব্র তরিদ্রিণাত্মক পরমাণু থাকতে হবে অক্সিজেন অথবা নাইট্রোজেন এবং ওই গ্রুপের সাপেক্ষে যেন অবশ্যই একটি আলফা হাইড্রোজেন থাকে তাহলে আলফা হাইড্রোজেন আছে কিন্তু তাহলে এই টটোমার দেখাবে কিন্তু যদি এটা হয় এইচ সি ডবল ওয়ান ও এইচ তাহলে এটা কিন্তু টটোমার দেখাবে না কারণ ফাংশনাল গ্রুপের সাপেক্ষে কোনো আলফা হাইড্রোজেন নেই আলফা হাইড্রোজেন থাকতে গেলে কি হতো এই ফাংশনাল গ্রুপের সাপেক্ষে আর একটা কার্বন থাকতে হতো তাকে আমরা আলফা কার্বন বলতাম এবং সেই আলফা কার্বনের সাথে যুক্ত হাইড্রোজেনকে আমরা আলফা হাইড্রোজেন বলতাম তাহলে ফর্মাল ডিহাই টটোমার দেখাবে না তাহলে সি ডবল বন বেঞ্জোফেনন বেঞ্জোফেনন কিন্তু টটোমার দেখাবে না কারণ এখানে ফাংশনাল গ্রুপ তার পাশে যে কার্বন আছে আলফা কার্বন এটা আলফা কার্বন কিন্তু ওই আলফা কার্বনের সাথে দুদিকে দুটো বন্ড কানেক্টেড এদিকে একটা তিনটে এদিকে একটা চারটে তাহলে চারখানা বন্ড কানেক্টেড আছে তাহলে এখানে সবগুলোই কার্বনের সাথে যুক্ত তাহলে এখানে কোনো হাইড্রোজেন নেই তাহলে আলফা হাইড্রোজেন না থাকলে টটোমার দেখাবে না তাহলে এটাও কি টটোমার দেখাবে না কিন্তু যদি সি ডবল বন্ড ও সি এইচ থ্রি আমরা এই যৌগটি লিখি তাহলে ফাংশনাল গ্রুপ সিও কিটো এর পাশে যে কার্বন আছে আলফা কার্বন সেখানে কটা হাইড্রোজেন আছে তিন খানা হাইড্রোজেন তাহলে এটা কিন্তু আবার টটোমার দেখাবে একদিকে নেই কিন্তু আর একদিকে আছে বোঝা গেল সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি আলফা এদিকে তিনটা আলফা হাইড্রোজেন এদিকে তিন খানা আলফা হাইড্রোজেন তাহলে এটাও কি টটোমার দেখাবে এটাও টটোমার দেখাবে তাহলে যাদের আলফা টটো টটোমার শর্ত কি যাদের আলফা হাইড্রোজেন থাকবে যে সকল ফাংশনাল গ্রুপের সাপেক্ষে আলফা হাইড্রোজেন থাকবে এবং ফাংশনাল গ্রুপে অবশ্যই একটি তীব্র তরিদ্রাত্ম পরমাণু থাকতে হবে যেমন অক্সিজেন এখানে রয়েছে বা এটা সি এইচ থ্রি এন ডবল বন্ড ও ও মাইনাস এনও টু এই ফাংশনাল গ্রুপে নাইট্রোজেন আছে নাইট্রোজেন তীব্র তরিদ্রাত্ম অক্সিজেনও রয়েছে তাহলে নাইট্রোজেনের এই নাইট্রোজেনের এনও টু ফাংশনাল গ্রুপ এই গ্রুপের সাপেক্ষে এটা আলফা কার্বন এবং হাইড্রোজেন কটা আছে তিন খানা আলফা হাইড্রোজেন আছে তাহলে এটা কি হবে তাহলে আমাদের কি টটোমার দেখাবে তাহলে ফাংশনাল গ্রুপের সাপেক্ষে ফাংশনাল গ্রুপের পরে সাপেক্ষে যে আলফা কার্বন থাকবে তার সঙ্গে যদি হাইড্রোজেন থাকে তাহলে অবশ্যই সেই যৌগটি টটোমার দেখাবে বুঝলেন তাহলে তাহলে সাধারণত আমাদের সিলেবাসের মধ্যে অ্যালডিহাইড এবং কিটনের টটোমার থাকে এবং সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো তাহলে শর্ত কি জৈব যৌগতে অবশ্যই একটি কার্য অবশ্যই কার্যকারী গ্রুপের সাপেক্ষে আলফা হাইড্রোজেন থাকতে হবে এবং কার্যকারী গ্রুপটিকে এমন হতে হবে যেন তাতে একটি তীব্র তরিদ্রিণাত্মক পরমাণু সেই ফাংশনাল গ্রুপ বা কার্যকারী গ্রুপে যেন থাকে তবে কিন্তু টটোমার দেখাবে এরপরে আমরা দেখব টটোমারের শর্ত হয়ে গেল মেকানিজম টটোমারের কৌশল কিভাবে টটোমার হয় কিভাবে তাহলে কৌশল টটোমার কিভাবে সংগঠিত হয় কৌশল টটোমার দুটো মিডিয়ামে সংগঠিত হয় অ্যাসিডিক মিডিয়ামে হতে পারে এবং বেসিক মিডিয়াম বা ক্ষারীয় মাধ্যমে হয় আম্লিক মাধ্যমে হয় তাহলে আমরা সি এইচ থ্রি একটা অ্যালডিহাইড আমরা নিয়ে নিচ্ছি অ্যাসিড মিডিয়ামে অর্থাৎ অ্যাসিড মিডিয়াম মানে কি এইচ প্লাস থাকবে অবশ্যই এইচ প্লাস অবশ্যই থাকবে অ্যাসিড মিডিয়ামে তাহলে প্রথমে কি হয় এই পাইবন্ড ব্রেক করে অক্সিজেনের উপরে চলে গেল গেলে কি এবং এইখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা তিনখানা আলফা হাইড্রোজেন আছে তার মানে টটোমার দেখাবে তাহলে সি এইচ 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 সি ও মাইনাস এইচ এই জায়গায় কি হবে প্লাস এবং এই যে অ্যাসিডিক এই বন্ডটা পাইবন্ড ভেঙে যাচ্ছে 
चले जा डबल वन सी ओ एच एच अच्छा विषय पुरो टाइप बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं पाइप बंड ब्रेक करेगा ना जहाँ पर वो ऑक्सीजन ऊपर नेगेटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हुए जहाँ पर जैसे तू एसिड मीडिया मतलब एच प्लस एसिड मीडिया माने आमलिंग मात्र माने एच प्लस से खाने हमरा वो बस ए कार्बन चारिदे कार्बनिटी चले हाइड्रोजेंट मेकानिजम এটা মেকানিজমটা করলাম আমরা অ্যাসিডিক মিডিয়াম বা আমলিং মাধ্যমে আমরা এই মেকানিজমটা করলাম অর্থাৎ অ্যালডিহাইড থেকে ইনল তৈরি হতে পারে ইনল থেকে আবার অ্যালডিহাইড তৈরি হতে পারে তাহলে যদি কেউ প্রশ্ন দেয় যে অ্যাসিড অ্যালডিহাইড কি টটোমার দেখাবে হ্যাঁ টটোমার দেখাবে কারণ আলফা হাইড্রোজেন আছে এবং অ্যাসিড অ্যালডিহাইড টটোমার হয়ে কি উৎপন্ন করলো টটোমেরিক ফর্ম হয়ে ইনল তৈরি করলো তাহলে এটা আমাদের কি গেল আমলিং মাধ্যমে আমলিং মাধ্যমে টটোমার खारियोचना कर माइनसारे संगे दुखान हाइड्रोजें आज चले हाइड्रोजेंट 
তাহলে আমরা যদি সেখানে কোনো খার ব্যবহার করি তাহলে সেই খার থেকে উৎপন্ন ওই এইচ মাইনাস ওই আমলিক হাইড্রোজেনটাকে নিয়ে জলের অনু হিসাবে বেরিয়ে যাবে যার এখানে কি হলো মাইনাস নেক্সট কি হয় এই মাইনাসটা মাইনাস মানে কি দুখানা ইলেকট্রন আছে এই সি এইচ বন্ডে এইচটাকে এইচ প্লাস হিসাবে ও এইচ মাইনাস যুক্ত হয়ে গিয়ে জলের অনু হয়ে পানি হয়ে বেরিয়ে গেছে তাহলে জলের অনু হয়ে যদি বেরিয়ে যায় যাওয়ার ফলে এই কার্বনের উপরে কি চার্জ হবে কার্বনের উপরে মাইনাস হবে কারণ এইচটা প্লাস হয়ে বেরিয়ে এসছে তার মানে কি এই বন্ডের দুখানা ইলেকট্রন চলে একটা কার্বনের একটা হাইড্রোজেনের তাহলে দুখানা ইলেকট্রন কোথায় চলে গেছে কার্বনের উপরে চলে গেছে তাই হাইড্রোজেন এইচ প্লাস হয়ে নির্গত হয়ে গেছে তাহলে এইচ প্লাস আর ও মাইনাস মানে কি জলের অনু হিসাবে নির্গত হয়ে যাবে এবং এই কার্বনের উপরে কি চার্জ হয়েছে নেগেটিভ চার্জ এরপরে এই নেগেটিভ চার্জ মানে কি এখানে কটা ইলেকট্রন আছে দুটো ইলেকট্রন আছে এবার এই নেগেটিভ চার্জটা এই কার্বন কার্বনের মাঝখানে বন্ড করে এবং এই অক্সিজেনের ইলেকট্রনগুলো এই সিও বন্ডের যে পাই ইলেকট্রনগুলো আছে সেটা অক্সিজেনের উপরে চলে যায় গেলে কি হবে সি এইচ থ্রি সি ও মাইনাস ডবল বন্ড সি এইচ সি এইচ থ্রি এরপরে কি হয় এইচ আর ও এইচ মাইনাস যুক্ত হয়ে কি করেছে এইচ ও এইচ মাইনাস যুক্ত হয়ে কি করেছে জলের অনু করেছে জলের অনু ভেঙে গেলে কি হবে আবার এইচ প্লাস ও এইচ মাইনাস অর্থাৎ অর্থাৎ আমার সিস্টেমের মধ্যে বিক্রিয়া সিস্টেমের মধ্যে এখনও আমার কাছে কি আছে জল আছে জল ভেঙে গেলে কি উৎপন্ন হবে এইচ প্লাস কি উৎপন্ন হবে এইচ প্লাস তাহলে এইচ প্লাস কোথায় যায় এই মাইনাসের সাথে এইচ প্লাস অ্যাকচুয়ালি এর অতিরিক্ত ইলেকট্রন আছে অক্সিজেন ও মাইনাস কি করছে যে এইচ প্লাস তুই আয় চলে আয় আমার কাছে অতিরিক্ত ইলেকট্রন আছে তো তো নেই তুই চলে আয় দুজন মিলে যুক্ত হয়ে যায় তাহলে যুক্ত হয়ে গেলে কি হবে সি এইচ থ্রি সি ও এইচ এখানে ডবল ওয়ান সি এই জায়গায় এইচ এখানে সি এইচ থ্রি তাহলে ছিল কি কিটোন এখন হয়ে গেছে কি ইন আর অল তাহলে এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি সি এইচ থ্রি সি ডবল ওয়ান ও সি এইচ টু সি এইচ থ্রি তাও কি চিহ্ন দিলাম দিয়ে আমরা কিভাবে লিখব সি এইচ থ্রি সি ও এইচ ডবল ওয়ান সি এইচ সি এইচ থ্রি বিষয়টা কী ধরো বিষয়টা ধরো যে যদি আমরা এই অক্সিজেনটাকে এক মনে করি আর কার্বনটাকে দুই মনে করি আর এই কার্বনটাকে যদি আমরা তিন মনে করি তাহলে যতটুকুর মধ্যে ঘটনাটি ঘটছে তাহলে এক নম্বরের যে পাই বন্ড অক্সিজেনের যে এই যে ও আর কার্বনের যে বন্ড এই বন্ডটা কোথায় চলে আসছে কার্বন আর কার্বনের দুই আর তিন নম্বরে আর এই হাইড্রোজেনটা কোথায় চলে যাচ্ছে এই অক্সিজেন এই ঘটনাটা ঘটছে না ও আর কার্বনের মাঝখানে বন্ডটা এখানে শিফট করছে আর হাইড্রোজেনটা কোথায় যুক্ত হচ্ছে অক্সিজেনের সাথে তাহলে ওটাকে যদি আমরা এক মনে করি আর কার্বনটাকে যদি আমরা দুই মনে করি তাহলে কি হবে এখানে কি হচ্ছে কার্বন আর বন্ডটা কোথায় হচ্ছে এক নম্বরে হাইড্রোজেন যুক্ত হচ্ছে আর দুই এক আর দুইয়ের মাঝে যে কার্বন ছিল সেটা দুই আর তিনের মাঝে শিফট করছে করালে হয়ে যায় যে কোনো যে কোনো যদি আমরা এটা লিখি সি এইচ থ্রি আচ্ছা এটা লেখা হয়ে যায় হয়ে গেলে আমরা তাহলে নেক্সট আমরা বিভিন্ন এক্সাম্পেল নেব তাহলে সি এইচ থ্রি সি ডবল বন্ড ও সি এইচ থ্রি কিভাবে আমরা এটাকে করবো এইখানে আলফা হাইড্রোজেন যে যেটা আলফা হাইড্রোজেন থাকছে সেটাকে আমরা কোথায় শিফট করে দিচ্ছি এখানে এই বন্ডটাকে ভেঙে দিচ্ছি এটাকে সহজে করার নিয়ম অক্সিজেনটা সাথে হাইড্রোজেন জুড়ে দিচ্ছি এই সি আর এইচের মাঝখানে যে কোনো একটা আলফা হাইড্রোজেন অর্থাৎ যে কোনো একটা আলফা কার্বনের সাথে হাইড্রোজেনের যে বন্ড আছে সেই বন্ডটাকে আমরা ফাংশনাল গ্রুপের যে কার্বন তার মাঝে আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি আর হাইড্রোজেনটাকে আমরা অক্সিজেনে শিফট করাচ্ছি আর এই পাইবনটাকে এখানে ভেঙে দিচ্ছি দিলে কেমন হয়ে যাবে সি এইচ থ্রি সি ও এইচ ডবল বন্ড সি এইচ টু তাহলে ছিল কি কিটো হয়ে গেছে কি ইন অল তাহলে এটা কি বলবো আমরা এটাকে আমরা কি বলবো কিটো আর এটাকে কি বলবো ইন অল অর্থাৎ এটাকে বলবো কিটো ইন অল টটো যে কোনো পড়লে এভাবে লিখতে পারবো এবং অক্সিজেনটাকে যদি এক মনে করি এটাকে দুই মনে করি এটাকে যদি আলফা কার্বনটাকে আমরা তিন মনে করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক নম্বর আর তিন নম্বরের মধ্যে একটা যেন শিফট চলছে গ্রুপিং চলছে যে তিন নম্বরের কারণ বলছে ভাই আমি তোকে দু নম্বর কার্বনে এই সি এইচ বন্ডটা দিয়ে দিচ্ছি তখন কার্বনের চারিদিকে যে পাঁচটা বন্ড হয়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে কার্বন এই কারণ বলছেন আমার চারিদিকে তো পাঁচটা বন্ড হবে না তখন এই পাই বন্ডটাকে এই পাই বন্ড ইলেকট্রনগুলো কোথায় যাচ্ছে অক্সিজেনের উপরে চলে যাচ্ছে এবং যেই চলে অক্সিজেনের উপরে চলে যাচ্ছে হাইড্রোজেন মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এবং এখান থেকে হাইড্রোজেনটা গিয়ে অক্সিজেনে জড়িয়ে যাচ্ছে এই ঘটনাটা এখানে তিনটা হাইড্রোজেন ছিল দুটো হয়ে গেছে একটা বন্ড এখানে পড়ে গেছে কার্বনের দুটো বন্ড ছিল সেটা সিঙ্গেল বন্ড হয়েছে এবং অক্সিজেনে এই হাইড্রোজেনটা গিয়ে যুক্ত হয়েছে বোঝা গেল তাহলে এই ঘটনাট
বা ওয়ান থ্রি শিফট করে দেখা যাচ্ছে এক নম্বর এটাকে যদি মনে করি অক্সিজেন দুই নম্বরকে এটাকে কার্বনটাকে দুই এবং এটাকে তিন মনে করি এক নম্বর আর তিন নম্বরের মধ্যে একটা শিফটিং চলছে এটা এখানে এটা এখানে চলে গেল তাহলে এবার বিষয়টা তাহলে হচ্ছে বিষয় তাহলে আরও এক্সাম্পল নেব আমরা নেব এবং বিভিন্ন আচ্ছা যদি এটা আমরা নি এটা কিটো ফর্ম এবং আমাদের সিলেবাসের মধ্যে মেনলি যেটা রয়েছে কিটো ইনোল টটমার এটাকে নিয়ে আলোচনা হবে পুরো ক্লাসটাতে কিটো ইনোল টটমার তাহলে এখানে কি আছে দুটো করে আলফা হাইড্রোজেন আছে এখানে দুটো এখানে দুটো তাহলে কি হবে এই বনটা এখানে যাবে কার্বন এই কার্বন এটা তার পাশে কার্বন আলফা কার্বন তাহলে আমরা কি দিয়েছিলাম যে ফাংশনাল গ্রুপ এই ফাংশনাল গ্রুপের পাশে যে কার্বন থাকে সেই সেই কার্বনে যে হাইড্রোজেনগুলো ছিল সেই বনটা পড়ে যাচ্ছে কি এই কার্বনে এই কার্বনের পাশে তাহলে কার্বনে এই কার্বনের পাশে আর এই হাইড্রো এই বনটা ভেঙে যাবে গিয়ে হাইড্রোজেনটা এখানে যুক্ত হবে একই রকমভাবে এইটা এখানে যাবে এইটা এখানে যাবে একই রকমভাবে এইটা এখানে যাবে এইটা এখানে যাবে গেলে কেমন হবে তাহলে আমাদের দেখতে হবে এটা একটা ইনল হলো এখানে একটা ইনল হলো आलोचनाटोमारोटोमार <coughs> যে ইনল ফর্মগুলি ইনল ফর্মগুলি যে স্থায়িত্ব একাধিক ইনল ফর্ম হতে পারে একটি জৈব যৌগে একাধিক আলফা কার্বন থাকতে পারে এবং তাদের আলফা হাইড্রোজেন থাকতে পারে সেগুলি ইনল ফর্ম যে তৈরি করে ভিন্ন ভিন্ন ইনল ফর্ম হতে পারে ইনল যৌগ তাদের মধ্যে কোনটা বেশি স্টেবল হবে সেই স্টেবিলিটি বা স্থায়িত্ব কোন কোন বিষয়ের উপরে নির্ভর করে এক নম্বর অন্ত আণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন দুই নম্বর কনজুগেশন 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 আমরা আলোচনা করব এক্সাম্পল বিভিন্ন এক্সাম্পল নিয়ে বয়ে যাবে তখন কনজুগেশন তিন নম্বর অ্যারোমেটিসিটি অ্যারোমেটি সিটি ফোর এন প্লাস টু পাই ইলেকট্রন চার নম্বর এটা হয়তো বুঝতে অসুবিধা হতে পারে এরকম যখন এক্সাম্পল দেবো তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে অ্যারোমেটিসিটি তিন নম্বর দ্রাবকের প্রকৃতি এছাড়াও অধিক প্রতিস্থাপিত ইনলগুলি বেশি স্থায়ী হয় অধিক আলোচনা করব টেনশন করার কিছু নেই অধিক প্রতিস্থাপিত ইনল যারা হবে এই এই চারটি পাঁচটি ফ্যাক্টরের দ্বারা আমরা ওভারঅল যদি একাধিক ইনল তৈরি হয় তাহলে তাদের স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবো ততক্ষণ আমরা এটা লিখে নিই এবং আমরা বিভিন্ন এক্সাম্পেল নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা আমরা এই যে কিটনটি নিয়েছি ইনল ফর্ম করবো আমরা এখন কিটো ইনল টটোমার স্থায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করব তাহলে এটা আলফা কার্বন এটাও আলফা কার্বন ফাংশনাল গ্রুপের পাশের কার্বন আলফা কার্বন তাহলে এটা যদি এখানে আসে এই বনটা যদি খুলে যায় এখানে আর এই হাইড্রোজেনটা যদি এখানে যুক্ত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের টটোমার হবে কোনটি সি এইচ এইচ ডবল বন্ড সি সিঙ্গেল বন্ড CH3 OH আবার এদিকে যে আলফা হাইড্রোজেনটি আছে সেটা যদি এখানে আসে আর এই বন্ডটা যদি খুলে যায় আর হাইড্রোজেনটি যদি এখানে অক্সিজেনে যুক্ত হয় তাহলে কিন্তু আমরা অপর একটি ইনল পাবো সেটা হলো সি এইচ থ্রি সি ও এইচ ডবল বন্ড C 
स्थापित रोल मोर सबिटेड एलकिन अर्थात सरलतम एलकिन सब चे सरलतम एलकिन को कार्बन कार्बन डबल बंड मन कर हाइड्रोजन बाकी टोटोमारिकोटोमारिकोटोमारिकोटोमारिकोटोमारिकोटोमारिकोटोमारिकोटोमारिकोटोमारिकोटोमारिकोटोमारिकोटोमारिकोटोमारिकोटोमारिको
दुई नम्बर मन करी एक नम्बर मन करी दुई नम्बर इनल फर्म की एक नम्बर थे बस स्थायी नेक्स्ट नेक्स्ट एक्साम्पल चले आस नेक्स्ट एग्जांपल अच्छा कार्बोनिल कार्बन तर पास कार्बन आलफा कार्बन तेल आलफा हाइड्रोजे बन टाइने जाने चले जा हाइड्रोजें अक्सिजेने जुक्त हो जुक्त हम तेल की हम कतगुलट्रन कत एन इक्ल टू कत वन तदी को सैक्लिक कम्पाउंडर फोर एन प्लस टू इक्ुअल टू सिक्स है और से मान जिरो वन टू थ्री फोर यह पूर्ण संख्या तेल की बोलब तेल से बोलो जो जौगटी अरोमेटिक अरोमेटिक कम्पाउंड क्यों एखे जो करी फोर एन प्लस टू इक्ुअल टू कटा पाइपन्ड आ रिंगर मध्य तेल फोर एन इक्ुअल टू कत टू एन इक्ुअल टू कत हाफ फोर एन प्लस टू सूत्र मेरे चलते ना तो मुख्य जो कारण पॉइंट पॉइंट मध्य लेखा चलो जिस इनल फर्म एरोमेटिक कम्पाउंड है तरह मुख्य है तो जो एखे इनल फर्म की इनल इनल फर्म की मुख्य है किटप थे किटपाम एखे एक इनल फर्म होते मन होते एक हाइड्रोजें आ तेल एट जो एखे दी एट एखे चले जाए कम इनल फर्म होते यम कर भावते कंतु दोटो डबल बंड सैक्लिक रिंग मध्य पर पर थे पर कारण हेखने अंगेल स्ट्रेन देखा जाए अर्थात कौनिक पीड़न तैरि है दोटो एर कन्जुगेटिव भाव थे क्योंकि पर पर दोटो थे कौनिक पीड़न तैरि है अंगेल स्ट्रेन तैरि है तेई एट खूब ही आनस्टेबल अस्थायी प्रकृति एट खूब ही अस्थायी प्रकृति हाइड्रोजेंट जुक्त हो जाएजें डबल बंड है एक ही रकम भाव जगह एक डबल बंड फोर एन प्लस टू फोर एन प्लस टू इक्ल टू जो फोर करी एन एर मान कत टिक कम्पाउंड एरोमेटिक कम्पाउंड एरोमेटिक तनल फर्म टार स्टेबिलिटी की बसी है अर्थात एट अपेक्षा एट इनल फर्म बस ठीक है और भिन्न भिन्न एक्साम्पल ले इनल फर्म लिखी दो प्रकार इनल फर्म पा एन डबल बंड ओ ओ माइनस सी डबल वन सी ओ एच एच सी एच टू तरह संगे बेजिन रिंग और एक पे एदी के जो ये लिखी
দুপ্রকার ইনল ফর্ম পেলাম এবার প্রশ্ন হলো কোন ইনল ফর্মটা মোস্ট বেশি স্টেবল হবে এক নম্বর কোনটি মুখ্য প্রোডাক্ট হবে এখানে যে ইনটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই ইনটা পাই বন পাই সিগমা পাই সিগমা পাই সিগমা পাই অর্থাৎ এনও টু গ্রুপের সাথেও রেজোনেন্স আসছে কনজুগেশন করছে কিন্তু এখানে পাই যে ইনটা তৈরি হয় সেটা কিন্তু কনজুগেশন করতে পারছে না কেবলমাত্র বেঞ্জিনের সাথে কনজুগেশন করছে এটা কেবল এদিকে এই রিং বেঞ্জিন রিংয়ের সঙ্গেও করছে এবং এনও টু গ্রুপটার সাথেও কনজুগেশন করছে তাহলে এর কনজুগেশন বেশি যে যত বেশি কনজুগেশন করবে তার যে যত বেশি কনজুগেশন করবে তার সেটাই হবে কি মেজর প্রোডাক্ট বা তার সেই ফর্মটা সেই ইনলটা বেশি উৎপন্ন হবে তাহলে এক নম্বরটা কি হবে বেশি উৎপন্ন হবে দুই নম্বরের থেকে বুঝতে পারলো কিন্তু এখানে কি ইনটা কনজুগেশন করছে কিন্তু কেবলমাত্র ফিনাইল রিং বা বেঞ্জিন এই যে রিংটা আছে সেই রিংয়ের সঙ্গে কিন্তু এটা রিং প্লাস এনও টু গ্রুপের সাথে কনজুগেশন করছে তাহলে এটা হবে কি বেশি ইনল ফর্ম বেশি উৎপন্ন হবে যা এক্সাম্পেলটা আমরা দেখলে দেখতে পাবো যে এখানে একটি হাইড্রোজেন এখানে একটি আবার এখানে আলফা হাইড্রোজেন আছে তাহলে দু প্রকার ইনল ফর্ম হতে পারে এটা এখানে গিয়ে এটা উঠে যেতে পারে এখানে হাইড্রোজেনটা যুক্ত হবে এখানে হলে ওইচ আবার এটা এখানে এটা এখানে যেতে পারে গেলে কি হবে এটা ওএইচ ডবল বন্ড এটা এক নম্বর এটা দুই নম্বর কিন্তু কোনটি দুটোর মধ্যে কোনটি মুখ্য বা কোনটি স্টেবেল হবে তাহলে দেখি এখানে এই যে ব্রিজ পজিশন যে ফিউজ পজিশন এটাকে বলে এই এখানে ডবল বন্ড থাকলে অ্যাঙ্গেল স্ট্রেন হয় এবং খুবই আনস্টেবেল প্রকৃতির হয় ফলে এটা হবে কি এই ইনল ফর্মটি হবে গৌণ অর্থাৎ এই দুটোর মধ্যে কোন ইনল ফর্মটা বেশি হবে তাহলে এক নম্বরের ইনল ফর্মটা বেশি হবে দুই নম্বর অপেক্ষা রিজেন কি এই যে ব্রিজ পজিশন এই জয়েন্ট যে পজিশন আছে দুটোর রিংয়ের যে ফিউজ হয়ে গেছে যে যে জায়গা থেকে সেখানে যুক্ত হয়েছে সেই বাইসাইকেল কম্পাউন্ডের সেই পয়েন্টটায় যদি ডবল বন্ড থাকে তাহলে কিন্তু সেখানে সেটা গৌণ হবে আচ্ছা যদি প্যারাবেঞ্জ কুইন আলফা হাইড্রোজেন আছে এখানে একটা তাহলে যদি ইনল ফর্ম করতে চাই আমরা তাহলে কি করতে হবে এই বনটা এখানে যাবে এটা এখানে তাহলে কেমন হবে ইনল ফর্ম ोजेन थारोजेन थार सत्ते टटमारे अंश ग्रहण करना इन फ्रम उत्पन्न ही करनाबल तैरी है सम्भव ना इम्पसिबल सम्भव ना पैराबेज की आलोचना कर এখানে ইনল ফর্ম করলে কেমন হবে এটা এখানে এটা এখানে হাইড্রোজেনটা জুড়ে যাবে এখানে তাহলে গেলে কেমন হবে সিএইচ থ্রি সি ডবল ওয়ান আচ্ছা
এক দুই তিন চার পাঁচ এটা যেটা হয় এই ওএইচ এর সাথে অক্সিজেনের হাইড্রোজেন বন্ড হয়ে যায় এবং এরকম একটা স্টেবিলিটি পাওয়ার কথা তাহলে এখানে হাইড্রোজেন বন্ড হচ্ছে কিন্তু এখানে ইনোল ফর্মটা কম তৈরি কম পরিমাণে তৈরি হয় প্রায় সেভেন পার্সেন্ট মতো কারণ হলো এখানে যে কিটো গ্রুপ আছে কিটো গ্রুপের ইলেকট্রন উইথড্রয়িং এফেক্ট থাকার ফলে মাইনাস আই এফেক্ট থাকার ফলে এটা কি হয় ইনোল ফর্মটা আনস্টেবল হয়ে পড়ে এখানে কিটো ফর্মটা স্টেবল তাহলে এটা মনে রাখতে হবে যে যদি ও সি এইচ টু সি এইচ থ্রি অর্থাৎ এই যে স্টার এই যে স্টার গ্রুপ রয়েছে স্টার গ্রুপ যদি থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে ইনোল ফর্ম সেভেন পার্সেন্ট কিন্তু যদি আমার এটাকে চেঞ্জ করে সি এইচ থ্রি সি ডবল ওয়ান ও সি এইচ টু সি ডবল ওয়ান ও সি এইচ থ্রি করে দিই সি এইচ থ্রি করে দিই এখানে ইনোল ফর্মটা আবার সি এইচ থ্রি সি ও এইচ ডবল ওয়ান সি এইচ সি ডবল ওয়ান ও সি এইচ থ্রি এই এটাই এটা কিন্তু আবার ইনোল ফর্ম এটাই কিন্তু ইনোল ফর্ম গ্রেটার দ্যান কিটো ইনোল ফর্ম গ্রেটার দ্যান কিটো যদি সি ডবল ওয়ান ওয়ের সাথে সি এইচ থ্রি থাকে যদি স্টার না হয় কিন্তু এখানে স্টার গ্রুপ থাকার কারণে এ কি হচ্ছে ইনোল ফ্রম ইনোল ইজ লেস দ্যান কিটো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যদি স্টার থাকে তাহলে ইনোল ফ্রম কি হবে কম কিটো ফ্রম বেশি হবে এখে এক্ষেত্রে কি হবে যদি স্টার না থাকে কিটোন থাকে দুটোই তাহলে অবশ্যই ইনোল ফ্রম বেশি স্টেবল হবে বা মুখ্য হবে কিটো অপেক্ষা এবার আমরা এই যোগ্যটির স্থায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করবো এখানে একটা আলফা হাইড্রোজেন আছে তাহলে তাহলে মনে হতে পারে যে এটা এখানে আসলো কিন্তু কি বললাম ব্রিজ কার্বন এই ব্রিজ কার্বনে যদি ডবল বন্ড থাকে সেটা কখনো স্টেবেল হয় না আনস্টেবেল হয় এবং সেটা এটা কি অস্থায়ী প্রকৃতির হয় ডিউ টু কিসের কারণে অস্থায়ী প্রকৃতির হয় কারণটা কি কারণ হলো অ্যাঙ্গেল স্ট্রেন অর্থাৎ এখানে প্রচুর পরিমাণে কৌণিক পীড়ন তৈরি হয় সেই জন্য এই ইনোল ফ্রমটা তৈরি সম্ভব নয় হয়ে গেছে সবার লেখা নেক্সট ভিডিওতে আমরা নেক্সট ভিডিওতে লেন্দি হয়ে যাচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আমরা মেটামাট এবং রিং চেন আইসোমার নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওটিতে কেবলমাত্র টটমার নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম ওভারঅল টটমার নিয়ে নেক্সট ভিডিওতে আমরা মেটামান মেটামার এবং টটমার নিয়ে আলোচনা করব এই ক্লাসগুলি যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো সকলে ভালো থাকবো